ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്സ്റ്റോക്സിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് അതിന് മുമ്പ് അപ്സ്റ്റോക്സിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ നമുക്ക് അപ്സ്റ്റോക്സിൻ്റെ സബ് ബ്രോക്കർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് വഴി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫ്രീ ആണ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ് ഒരു രൂപ പോലെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൂടാതെ ബ്രോക്കറേജ് നോർമൽ ജെറോദ മറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കർ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരുപത് രൂപയാണ് മാക്സിമം പെർ ഓർഡർ പിന്നെ ഇതിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പ് ഈ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡെക്സ് കാണാൻ പറ്റും നിഫ്റ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഉണ്ട് നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് വേണമെങ്കിൽ സെൻസെക്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിതിൽ ഈ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാച്ച് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റോക്കുകളോ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസോ ഞാൻ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു റിലയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ സ്റ്റോക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് റിലയൻസ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ആഡ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് പോയി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ വന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് എൻ ഒ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ എഫ് എൻ ഒ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കറൻസി അതേപോലെ ചെയ്യാം കമോഡിറ്റിയിലും അതേപോലെ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കമോഡിറ്റിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ പ്ലസ് ആഡ് കൊടുത്താൽ ഇതിൽ വരും അതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് കറൻസി ഒരു യു എസ് ഡോളർ ഐ എൻ ആർ കൊടുത്തു ഓക്കെ യു എസ് ഡോളർ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി പെയർ യു എസ് ഡോളർ ഐ എൻ ആർ പെയർ നമുക്ക് ആഡ് കൊടുത്താൽ അത് നമ്മൾ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ആയി കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ താഴെ ഒരു ഡിലീറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ആ റീസൈക്കിൾ പിന്നെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡിലീറ്റ് ആയി കിട്ടും പിന്നെ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് വരകളുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണ്ട രീതിയിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്കിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ താഴെ ബൈ ഉണ്ട് സെല്ലുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ബൈയും സെല്ലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വേണ്ട ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മുകളിൽ ഓവർ വ്യൂ മാർക്കറ്റ് ഡെപ്ത് മാർക്കറ്റ് ഡെപ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബിഡ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആസ്ക് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ അതുകൂടാതെ ഓവർ വ്യൂവിൽ വന്ന താഴെ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ലോ ഓപ്പൺ ഹൈ ലോ ക്ലോസ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം കാണാൻ പറ്റും ഡീറ്റെയിൽസ് അതുകൂടാതെ ഒരു ചെറിയ ചാർട്ടും കാണാൻ പറ്റും ചാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുത്തനെ പിടിച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് വരെയുള്ള ചാർട്ട് മാത്രമേ കിട്ടൂ ഫോണൊന്ന് ചെരിച്ച് പിടിച്ചാൽ ഹോറിജ ഓറിജിനലായിട്ട് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ചാർട്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ചാർട്ട് കിട്ടും ഫോണൊന്ന് ചെരിച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി ആ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ചാർട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ വൺ മിനിറ്റ് മുതലുള്ള വൺ മിനിറ്റ് മുതൽ വൺ മന്ത് വരെയുള്ള ചാർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് മന്ത്ലി വൺ മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ ഇതല്ല അതായത് വൺ മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിൽ മുതൽ ഒരു ക്യാൻഡിൽ സൈസ് വൺ മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിൽ മുതൽ വൺ മന്ത് ക്യാൻഡിൽ വരെ ഉള്ള ചാർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ടൈം ഫ്രെയിം മാറ്റാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ആ പെൻസിൽ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് ആണ് അതിൽ ഫിബനാഷി ട്രെൻഡ് ലൈന് ഓറിജോണൽ ലൈന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈന് പിന്നെ ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൂടാതെ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം ട്രെൻഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ വരക്കാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓറിജോണൽ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓറിജോണൽ ലൈൻ ആവും അത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് മൂവ് ചെയ്താൽ അത് വലിക്കി വലിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്
നമുക്കിപ്പോൾ ചാർട്ട് ചിലതിൽ ചാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഫോൺ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിലങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് സൂമിന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് പല ഇൻഡിക്കേറ്റർ എല്ലാ ഇൻഡി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കോമൺ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഇതിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വേണ്ട ഇൻഡിക്കേറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആർ എസ് ഐ മാക് ഡി അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മൂവിങ് ആവറേജസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ ആർ എസ് ഐ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പീരീഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് ഡി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ കാണുന്ന ഒരു പെൻസിൽ വൺ എന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പെൻസിൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൽ എന്തെല്ലാം വരച്ചിട്ടുള്ള അതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അത് വെച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ചാർട്ട് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്ക് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നോക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മളെ ഐ ഡി പിന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി മൊബൈൽ നമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഏതെല്ലാം സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അതിന് അതിന് താഴെ വരുന്ന ഓർഡർ ഹിസ്റ്ററി ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാ ഓർഡേഴ്സും ഒന്നിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സ് അതായത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവാത്ത ഓർഡേഴ്സ് കാണാവുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഓർഡർ ഓപ്പൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എക്സിറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ഓർഡേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ എക്സിക്യൂട്ട് ആയ ഓർഡേഴ്സും കിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന പൊസ്റ്റൻ പൊസ്റ്റൻസ് ഹോൾഡിങ്സും ആണ് ഇൻട്രാഡി ആണെങ്കിൽ പൊസ്റ്റൻസിൽ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പൊസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ പൊസ്റ്റൻസിൽ കാണും ഹോൾഡിങ്ങിലുള്ളതാണ് മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് ഹോൾഡിങ്സിലും കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ട്സ് ആണ് ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത ഫണ്ട് കാണാൻ പറ്റും കമ്മോട്ടീസ് കമ്മോട്ടി സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത ഫണ്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡിക്സ് ഇൻഡെക്സസ് പ്രൈസ് അലേർട്ട് അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം പ്രൈസ് അലേർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പിന്നെ വരുന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് ആപ്പുകളെ പോലെ മറ്റ് ആപ്പുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആയാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആൽഗോ ലാബ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് അത് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൽഗോ ഇതിലേക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇതിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അതിലും നമുക്ക് വേണ്ട സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ടിക്കർ ആ മുകളിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്കൊരു പലർക്കും ഈ ഡാർക്ക് തീം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡാർക്ക് തീമുള്ള ആപ്പുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഡാർക്ക് തീമുള്ള തീം മാറ്റാം ആപ്പിൻ്റെ ചാർട്ടിൻ്റെയും തീം ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹെൽപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സെറ്റിങ്സും നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റിങ്സിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൽ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജും ബീറ്റ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകളും അടുത്ത് തന്നെ വരുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൂടുതലും ഇതാണെന്നനുസരിച്ച് പബ് കുറച്ചുകൂടി പോപ്പുലർ ആണെന്നനുസരിച്ചിട്ട് മറ്റു ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകളിലും ആപ്പുകൾ വരുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി ആപ്പ് ആപ്പ് ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് വാച്ച് ലിസ്റ്റ് അതായത് വാച്ച് ലിസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാച്ച് ലിസ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം
ചെറിയ ഷെയർ മാർക്കറ്റായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസിൻ്റെ ചെറിയ കാല താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇടണം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടേംസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കുക അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എൻ്റെ മൊബൈൽ വഴി അറിയിക്കുക അതായത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല വാക്കുകളും നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് തോന്നി ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷന് സിമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ക്യാപ